Muchas gracias por apoyar mi podcast Sin Filtro. Te quería decir que aunque estés escuchándolo aquí en YouTube, te invito a escucharlo en Spotify o en Apple Podcast, donde vas a tener una mejor experiencia. Y además de que eso me ayuda a que crezca nuestra comunidad de Sin Filtro. Síguenos en Spotify, te voy a dejar el link en la descripción y recuerda que es completamente gratis. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio que tengo para compartir contigo de muchos sentimientos, historias. ¡Qué bárbaro! Ustedes saben que me encanta platicar eh, de todos mis recuerdos, sobre todo de mi niñez. ¿Y por qué les menciono esto? Porque estoy viviendo el regreso a clases, eh, la primera experiencia de mi hijo y yo creo que cada vez es diferente, ¿no? Para nosotros como papás son unos momentos de sentimientos encontrados, de emoción, nerviosismo, ansiedad también, porque sabemos que cuando los dejamos esos primeros días lloran y, y también a la vez como alivio. Eh, sobre todo porque si tenemos nuestro trabajo, obligaciones, pues como que es un momento libre, entre comillas, para nosotros. Por otro lado, tenemos, bueno, este regreso a la escuela eh, en medio de una pandemia que todavía está activa, desafortunadamente. Entonces vamos a hablar de todo un poco en este proceso. Pero como siempre, a mí me gusta hacerlo desde muy mi punto de vista, eh, mis recuerdos y también mis experiencias. Por eso les quiero contar un poco cómo yo he vivido eh, este regreso a la escuela con, mi, con mis hijos, tomando en cuenta lo que yo viví cuando yo era una niña. Porque créanme, oh, yo tengo recuerdos terribles de las primeras veces que mi mamá me llevaba a la escuela, cómo lloraba, cómo chillaba, pataleaba y, y re, créanme, hasta la edad que tengo hoy mismo, son cosas que no se me olvidan. Entonces yo quisiera pensar que a mis hijos no les va a suceder eso, pero bueno, quizás sí. Fíjense, cuando yo entro a la escuela, bueno, a lo que allá llaman eh, kinder, o, o aquí es pre-K3, pre-K4, kindergarten, entonces allá en México es el kinder, así de a una te la ponen. Yo entré a una eh, escuela privada, me pusieron mis papás, una escuela muy pop-off, lo que llamamos en México, eh, donde iban acá los niños riquillos. Y bueno, uno en ese momento no, pues no sabe ni qué onda. Llego a, a la escuela, como les digo, me quedo llorando el primer día. Eh, fue muy difícil para mí eh, adaptarme. Y en esa escuela había una maestra en la cual yo me apoyé demasiado. Imagínense, yo estaba muy chiquita, que tendría cuatro o cinco años. Y esa maestra para mí era como... Mi ángel guardián, yo nomás quería estar con ella, no quería convivir con los demás niños de mi clase y sucede que a esta maestra la mueven de cuarto, o sea, de clase, la mandan a otro lado y pues qué fue para mí terrible porque era mi único apoyo emocional en ese momento porque había otra maestra, pero uno siempre hace conexión eh, con alguien más, ¿no? Porque ya sabemos que en las escuelas, sobre todo en esos primeros grados, tienen lo que es la maestra y también la, la asistente de apoyo. Bueno, esta asistente de apoyo era mi eje guardián que estaban cambiando a otro salón. Entonces, para mí fue terrible esto. Recuerdo que los niños se burlaban de mí porque lloraba. Imagínense, son recuerdos de, de mi niñez y, y que los tengo frescos todavía. En una ocasión, mi mamá va y me deja al día siguiente que la maestra ya no está y yo me quedo llorando, triste, no quiero quedarme, le digo a mamá que no se vaya. Mi mamá, ella me cuenta que se va a casa y al mediodía que mi papá iba a comer, le dice, ¿qué, qué te pasó? ¿Por qué lloraste? Mi mamá tenía los ojos hinchados. Es que la niña se quedó llorando y la maestra me cerró la puerta en la cara y no me dejó verla. <risa> no le hubiera dicho eso a mi mamá, a mi papá. Porque inmediatamente se arrancó. ¿Y qué creen que hizo mi papá? O sea, me sacó de la escuela. Digo, me metieron a otra, pero literalmente me sacó de la escuela en la cual yo estaba teniendo mi curso. Eh, fue con la maestra y le dijo, no, es que la niña está llorando. Eh, tampoco no le pueden hacer esto a la mamá de cerrarle la puerta en la cara. Obviamente sabemos que eso sucede eh, muy a menudo. Quizá no eso de cerrar la puerta en la cara, pero es normal que un niño se quede llorando. 
Y, y ya uno de grande lo entiende y sabemos que son los primeros días, uno se va adaptando. Pero bueno, mi papá así de una dijo, no, vamos a sacarla de esa escuela. Eh, si no le gusta, vamos a buscarle otra. Y, y fue realmente algo, algo bueno para mí porque me metieron a una escuela que quedaba a media cuadra de mi casa. Imagínense, yo digo, ¿por qué no me metieron a esa escuelita en un principio? Eh, no era una escuela privada, era una escuela pública, pero estaba al cruzar la calle. Entonces ya eso para mí era, bueno, estoy cerquita de mi mamá por si algo me pasa, por si lloro o algo. El caso es que sí, me quedé perfectamente en esa escuelita, Colegio Sonora, recuerdo hasta el nombre, y fíjense, ahí comenzaron eh, en mí eh, los, los concursos. Me acuerdo que participé para Reina Estudiantil, que, que no, no gané porque ganó la, la nietecita de la directora de la escuela. <risa> Pero no importa, ya yo ahí tuve mi primera experiencia en cuanto a certámenes. Lo que recuerdo también de esa escuela es que hacían las kermés, así se llamaban allá, que también acá en Estados Unidos las hacen, pero no, a lo mejor tienen otro nombre diferente, el cual ahorita no recuerdo, y en mi patio, en mi casa, tenía columpios eh, de, de fierro, pesaban demasiado, pero recuerdo que se los habían pedido prestados a, a, a mi papá para que los pusiera en la kermés, entonces, estas cosas que hacía como de intercambio mi papá, eh, pues yo me sentía como que, ay, esos columpios son míos, entonces como me sentía más importante en la en la clase, entonces tengo recuerdos bonitos ya eh, de esa escuelita, eh, tengo muchas fotos de bailables donde mi mamá me hacía mis vestiditos, eh, fotos que conservo y que las veo y me remontan a esa etapa, cuando me toca ir a la secundaria, no a la primaria, eh, que es ahora mismo lo que Julieta está cursando, first grade, elementary, eh, allá en México pues es primer grado, primaria, Voy a otra escuela. Fíjense, esta escuela era de puras niñas. Eh, no era ninguna escuela católica ni nada. Era también de gobierno, pero era puras niñas. Ahí cursaron todas mis hermanas. Y recuerdo nuevamente eh, llorar. ¿Por qué? Pues no sé, era una escuela nueva. Eh, no quedaba tan cerca de mi casa. Y tengo tan fresca esa memoria de yo estar en clase y mi mamá me dijo, no llores, yo me voy a quedar aquí en la ventana viéndote, porque tenía unos ventano, ventanales eh, largos con barrotes y tengo la mente, eh, esa imagen de mi mamá agarrando los barrotes y yo cada ratito volteaba y la saludaba, como que a ver si seguía ahí, hasta que ya fueron pasando los días, me adapté, ya no volví a llorar y, y ahí estuve por seis años en México, eh, lo que es la escuela elemental son seis años, de primero a sexto grado, y, y digamos que fue un poquito difícil cuando hice la transición a la secundaria, porque imagínense, un estar en una escuela de puras niñas, cuando entras ya a, a, se, a, a secundaria, que es como se llama en México, aquí es middle school, pues te topas con la idea de que ya no son puras mujeres, son varoncitos también, entonces sí fue como chocante para mí de no sabía cómo actuar y, y esto y lo otro, pero bueno, uno va creciendo y, y realmente se va quedando como con los buenos momentos. Mis únicos momentos frustrados, así de pesadillas, de malas historias, fueron en esta primera etapa, en la etapa que ahora mismo Gael va a vivir y que espero no sea así de frustrante como fue para mí o, o como lo fue para, para Julieta, que le tocó una etapa diferente. ¿Por qué? Porque cuando entró Julieta no había nada de esto de las mascarillas, uno podía bajarse con ellos, estar unos minutos en el playground, eh, hacer los honores a la bandera y desafortunadamente pues eso ha cambiado. Yo recuerdo... Ya como mamá que iba a preparar a Julieta para la escuela, pues fue difícil, ¿no? Eh, desprenderme, tener ese lazo eh, eh, con ella, sobre todo porque en ese momento yo trabajaba en el programa de la mañana y yo no tenía la oportunidad de despertarla, cambiarla, peinarla, hacerle su desayuno, lo que hago ahorita, ¿no? Entonces sí, al principio fue un poco triste para mí no vivir esa experiencia, aunque sí tenía la oportunidad de recogerla y preguntarle cómo le fue, entonces recuerdo que Julieta la, las primeras dos semanas me lloró. Eh, yo tengo fotos cuando estaba formada para lo que son los honores a la bandera de ella llorando y me decía mami y realmente uno como padre se le rompe el corazón. 
Es algo sencillo, pero yo creo que es una etapa que todos los que somos papás vivimos de alguna u otra manera. El saber que no podemos hacer nada y que es un deber dejarlos en la escuela. Los maestros están más que acostumbrados y nos dicen, es normal, una vez ellos entran al salón de clases, al par de minutos se les olvida de que sus papás eh, los dejaron aquí, dejan de llorar. Eso sucede quizá la primera, segunda semana y ya después no vuelven a llorar. Sí, pasan las vacaciones, entran a pre k four, vuelven a llorar un poquito, ya para kindergarten, que es el tercer año que están en clase, bueno, al menos a mí así me sucedió con Julieta, ya ya no lloro nada. Y justo hoy que estoy grabando este episodio para ustedes, compartiéndoselos, eh, por ahí estoy feliz, porque desde ayer estaba súper emocionada por ir a la escuela, de su mochila, los tenis que iba a llevar, que sí, cómo le iba a peinar. Y hoy por la mañana que se levantó, ay mami, ya no estoy nerviosa, estoy emocionada. Entonces, volviendo a esos primeros días de ella y viendo lo que ha avanzado, lo que ha crecido, lo que ha madurado y pensando que aún le falta un gran camino por recorrer, eh, uno como padre se llena de emoción, se llena de, de entusiasmo el saber que, que tu hijo ya está entrando a otra etapa, a, a una etapa en la, en la que ella quizá va a disfrutar más y algo que también necesitaba porque, bueno, después de estar en, en casa, en vacaciones... Yo siento que la conexión, el convivir con otros niños es muy importante y desafortunadamente, pues, eh, este último año que, que hemos vivido con, con ellos acá, que muchos tuvieron que hacer homeschool o que si había algo tendrían que regresarlos a la casa y conectarse a través de Zoom, pues no es la misma. Los niños, sobre todo a, a esa edad tan temprana, les cuesta concentrarse, les cuesta aprender, siento yo. Entonces también uno como papá tiene que hacer malabares, también si uno trabaja, si tiene que cuidar a otros niños, eh, otros, sus otros hijos. Entonces siento que sí fue como una etapa complicada y también obviamente eh, el miedo, ¿no? el riesgo a, a, a exponerlos o que tengan que ir a la escuela con mascarilla. Pues una de las cosas que, que tenemos que también tomar en cuenta, en el cual pues también nos preocupa. Yo creo que como papás vivimos preocupados, vivimos eh, tensos y aunque hay momentos de, de que soltamos al cuerpo, que, que nos relajamos, pues siempre va a existir eso. Yo siento que son cosas que, que no van a cambiar nunca. Eh, con Gael, eh, hoy también que Julieta tuvo su primer día, él fue a conocer su salón, fue a conocer a su maestra y, y realmente lo vi muy entusiasmado. O sea, lo vi contento, jugando. Le fue difícil la parte de la mascarilla porque él se la bajaba y decía, mamá, esto no. Y, y la maestra me decía, ¿se la puede poner? ¿Se la puede subir? Y yo, sí, se la ponía. Pero imagínense, yo hoy podía hacerlo, pero mañana pasado y el resto de los días yo no voy a poder. Entonces espero que eso Gael lo pueda manejar de una forma en la cual él no se frustre. Y no solamente eso, fíjense. Eh, yo creo que no he hablado detalladamente aquí en, en mis episodios sobre este tema. Eh, a mí me dicen mucho en las redes sociales, Ana, qué bien hablan español tus hijos. Felicidades por eso, por mantener tus raíces, por mantener tu idioma. Y realmente mi esposo y yo lo decimos así desde un principio. ¿Por qué? Porque precisamente no queríamos que lo perdieran, el idioma español porque sabíamos que una vez entraran a la escuela, el inglés lo iban a agarrar inmediatamente. Así sucedió con Julieta. A los dos meses que ella entró sin hablar, ojo, Julieta no hablaba absolutamente nada de inglés, entró solamente hablando español, ella lo aprendió rapidísimo. Los niños a esa edad, bueno, son unas esponjitas que aprenden absolutamente todo. Y cuando se graduó, de, de kindergarten en, en junio a cada uno de los niños les hicieron como una tarjetita especial donde hablaban de, de sus destrezas, de, de lo que aportaban, ¿no? Y la de Julieta, muy en particular, a mí me emocionó mucho porque esta tarjeta decía que era la única niña bilingüe de lo que era su generación. Imagínense, Julieta era la una, única niña que hablaba inglés y español de todo lo que era la generación de, de su escuela. Entonces, ella domina los dos idiomas perfectamente, 
Y ahora mismo eso sucede con Gael, ah, cuando ella, eh, como cuando Julieta entró. Gael solamente habla español, pero él sí está un poquito más adelantado en, en cuanto a algunas palabras con el inglés. ¿Por qué? Porque obviamente escucha a su hermana de pronto que se comunique con sus primas o las series de televisión. Entonces él entiende un poquito más y, y espero que también esto no vaya a ser un problema que, que espero que no y no lo creo a, a la hora de que él aprenda este segundo idioma. Pero eh, papá, yo, yo sí es algo que me encantaría eh, decirles a ustedes en forma de no de consejo, porque bueno, uno, uno no es quien, ¿no? Para aconsejar, ni mucho menos decir de qué forma eh, se puede eh, crear a sus hijos. Pero el, el tema de que sí les inculquen el español, siento yo que es muy importante, porque es algo que desafortunadamente, así como ellos aprenden rápido, se les puede olvidar rápido. Una vez entran a la escuela y empiezan a hablar puro inglés, y sobre todo si llegan a casa y, y no lo practican, pues se les va a olvidar. Y, y créanme, no hay nada más bonito que ellos puedan ir a su país de origen o al país de sus papás, por ejemplo, en mi caso a México, y que se puedan comunicar en, en español de la mejor forma y, y, y las mejores expresiones posibles. Así que sí es, es algo que, que yo les digo realmente que es muy enriquecedor, tanto para sus hijos como para nosotros como padres. ¿Y por qué no? Más adelante pueden aprender un tercer idioma. ¿Por qué? Porque si ya tienen dos, ya los dominan desde chiquitos, bueno, eso va a ser pan comido. Así que es importante comenzar eso con nuestros hijos a temprana edad. Así que bueno, ya les estaré platicando en un futuro cómo le va a mi Gael en, en, en la escuela. Gael eh, es un niño que sí es un poco más... ¿Cómo les podría decir...? Eh, le encanta jugar, socializar, no tanto como Julieta, es más apegado a mí, pero siento que esa parte sí le venía haciendo falta. Entonces, esta es mi experiencia como mamá con niños chiquitos y yo sé que hay otro tema eh, más adelante que quizá podría tocar con alguien que lo esté viviendo y es el, el síndrome del nido vacío, ¿no? Que una... Mamá de pequeños lo vive cuando ellos están chiquitos, pero no a gran escala como cuando se van a la universidad. Entonces eh, yo creo que ese sí es una etapa difícil para los papás más que para los, los, los mismos hijos, porque bueno, ellos ya, ya son grandes, ya muchos deciden irse a buscar su propio camino o quizá por la carrera. Que, que quieren ejercer, eh, que no está disponible. Y yo lo, yo lo platico acá ahora mismo, aunque yo sé que me faltan muchos años para eso, que realmente, bueno, el tiempo se va volando y va a ser el día de mañana en que yo los voy a despedir en la universidad. Lo veo ¿no? en las redes sociales de, de cómo es difícil el preparar a tu hijo para, para que huele solo, para que emprenda su camino. Así que eh, realmente... Eh, hay que vivir cada etapa, hay que disfrutarlos lo más que podamos porque el tiempo pasa muy rápido y es una de las cosas que yo quería tener con mis hijos, no solamente el poderlos llevar a la escuela, sino también poder ir por ellos, preguntarles cómo les fue, eh, qué fue lo mejor y lo peor del día, porque ojo, eh, eso es importante, los niños eh, a veces no saben cómo comunicarse, entonces nosotros como papás debemos buscar la manera de saber todo lo que le sucede en su vida. Y esas dos preguntas eh, son muy importantes. ¿Qué fue lo mejor de tu día en la escuela? Y también, ¿qué fue lo que menos te gustó o, o lo peor del día? Porque ahí, si tú mantienes esta comunicación con tus hijos, eh, pues va a ser más fácil saber si algo los está lastimando, molestando o, o bueno, no sabemos, ¿no? Desafortunadamente, eh, el bullying... Es algo que, que vemos a diario y, y realmente lo vivimos nosotros como padres en nuestras etapas, que quizá no lo conocíamos de esa manera, como la palabra bullying, sino con otro término, por ejemplo, en México eh, le llamaban, ay, es que es carrilla, es una palabra que se utiliza cuando ah, se están haciendo... Pues de esas burlas, ¿no? En forma de juego, de broma, pero que al final del día, si te pones a analizar, pues era bullying. Era lo que yo recibía cuando estaba chiquitita y, y que lloraba por la maestra, los niños se burlaban de mí, de la, de la cual les digo, mi papá me sacó y me metió otra, a otra escuelita ahí cerca de mi casa. 
Eh, yo creo que hay que trabajar en eso para nuestros niños, el, el hacerlos fuerte de mente, el enseñarles también a, a defenderse. Y, y ojo, obviamente no les vamos a decir, bueno, si te pegó, tú también pégale. No, yo creo que enseñándoles que todo se puede arreglar con palabras, ya si hay situaciones pues, que no se puedan controlar, es ir a hablar con la maestra, pero siempre tener la confianza con tu hijo y hacer que tus hijos también te tengan a ti la confianza y que no tengan miedo de decir las cosas. Yo creo que al final del día eso es lo más importante, la comunicación. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, estoy comenzando esta etapa con ellos, eh, muy emocionante. Y yo sé que muchas mamás están igual que yo con estos sentimientos encontrados de emoción, de nerviosismo, de miedo también, porque pues también es eh, algo normal. Así que no nos queda más que bendecir cada mañana a nuestras criaturas, desearles lo mejor y que aprendan todo lo posible para que tengan un futuro brillante. Y por supuesto con, con la bendición de Dios que no puede faltar para que nos los cuiden y nos los protejan. Así que me encantaría escuchar sus historias, eh, sus recomendaciones, eh, todo lo que tengan para contar sobre estas etapas eh, tan bonitas como uno como madre y también como estudiante, como de que no, así como yo les platiqué lo, lo que viví en mis primeros años y ya saben que pueden hacerlo a través de mis redes sociales, en Ana Patricia TV y por supuesto en las de Pitaya FM. Así que mamás, les deseo un gran año escolar, no solamente a sus hijos, sino también a ustedes que lo disfruten y que tengan grandes experiencias. Les mando muchos besos y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio más aquí en Ana Patricia Sin Filtro.